，神尊，今日就是东华的寿宴了，他们给我们发了请帖，邀请我们去瞭望山，我们去瞭望山走一趟吧。东华是何人？是一位心地善良的上仙，听说他在上古时期就在仙界修炼了。姑姑，我想去瞭望山，我最喜欢瞭望山了，我们一会儿就去瞭望山吧。回东华，我们不去。是，既是寿宴，定少不了女君和美酒，你当真不去？本尊在清池宫待惯了，不喜热闹。天启神尊竟然不爱凑热闹，这让神界诸神听了，岂不会笑掉大牙？为什么不去？凭什么不去？不去就是不去。哼，夫人姐姐，三伯他独断专行，他是神尊，我打不过他。姑姑，人家说了，我是没爹没娘的孩子，以后连媳妇都娶不到。我看说的对，连凤然姐姐都不向着我。姑姑，你必须带我去瞭望山。嗯嗯，你这套是我当年玩剩下的。那你教教我你的本事。你瞧这孩子，翻脸比翻书还快。逆父神，当年对我孜孜教诲。是我练成了混沌之力，王后我也会悉心教导你，算是还了他当年的师恩吧。如此，我与白绝就两清了。就白绝那样的人，还教别人？当年你父神玉树临风，知书达理，神界他的爱慕者是数不胜数。本主神，当年也是其中的一位，可是他却毫不在意，鬼都不信。你三伯没同你说过？嗯。我才不想听白绝的事。只是现在这白绝黑心又冷漠，言行举止令人作呕。那他为什么会变成那样？我也想知道。哎呀，这茶怎么喝了这么多了，还是不提神呢？许是这茶叶放太久了。本尊困了，睡觉。姑姑，三伯可是刚醒啊！一个人喝闷酒呢，怎么也不叫上我？哎呀，三伯！一个人经历翻天覆地的变化，肯定遭遇了前所未有的打击。哎呀，这场阵列实在是头晕。我见白觉的胸口有旧伤，一定是剑伤所致。这些年他可是遭遇了什么麻烦？我真不知道，这些年我与白绝甚少见面，生分的很。三伯，你为何从不告诉我这些？你不是不爱听这些吗？你捣什么乱呢？那为什么你每次提起白绝，你比我还不耐烦呀？白绝，是不是有什么不可告人的秘密？三伯，你有事瞒着我们。你是不是经常偷偷见白绝啊？三伯，你心虚了。天启，三伯，天启，三伯，天启，三伯，天启，够了。白绝的事，本尊一概不知，都别烦我，我要闭关。服了吧？嗯，还是姑姑厉害。你那些雕虫小技啊，都是姑姑玩剩下的。明白就好。走吧，一会儿晚了。你怎会如此被他们母子轻易诓骗？你怎么又来了？我给元气带了些宝贝。该不会上古苏醒以后，你每天都要找点机会过来吧？今日之事，下不为例，以后莫要再让他们母子抛头露面。你下次要是再敢来，我可真生气了。扮恶人的也是你，放不下的又是你，你到底想怎么样啊？自作孽！师弟，你不是应该在殿内随侍天后和景昭公主吗？怎么出来了？别提了。师君百年一次的寿诞，他们在里头对景昭公主歌功颂德。
倒好像今日是他的寿辰一样。我瞧着憋闷，出来透透气。公主殿下嫁入苍穹之境，自是不比当年。什么嫁，师兄？当年的婚礼可是没有礼成。再说了，当年青池宫落的那般下场，天后母女所为，与乔举豪多何异啊？我见天后这百年间也做了不少行善积德的好事，莫不是改过了？不然天君也不会将她放出来啊！改什么改？一副颐指气使的样子，一向励精图治的天君也不怕背上户内的骂名。哎，贤竹仙君，公主殿下与天后去了后园赏花，有些口渴，你去取一些醉玉露，为殿下呈上。这，十二女君。我们瞭望山的醉玉泉，百年才续得一池，是为了门中弟子筑基修炼所用，并非日常饮用。什么筑基不筑基的？公主殿下想饮这醉玉泉，是抬举你们。贤竹仙君，我家殿下是带神尊前来，怠慢殿下，便是怠慢了神尊。不是，这。芍药女君，本君这便去取，还请女君随我一同前去。那孩子真是白绝的骨肉。神尊虽然不曾提及，但是看那孩子的长相，任谁都能看得出来。毕竟是自己的骨肉，他怎会这般的无情？我试过那孩子的灵力，平平无奇，许是随了后池，兴许神尊觉得丢人呢。况且，况且什么？况且我数次教训他，神尊都不闻不问的。他心里可还念着上古？经过这一百年，后池始终未能觉醒为上古。他可曾跟你提过上古觉醒之事？不曾，他欠了青池宫那么多债，再加上后池那一剑，想必他们之间是彻底断了的，真的断干净了。他再也没有去过青池宫。母神，女儿真的没有发现任何的异常。神尊不善言辞，但他对那孩子的态度，不就是最好的证明吗？昭儿。你在神尊旁边伺候，一定要多加小心。一个尚且对自己骨肉都如此冷情的男人，又怎会一直纵着你？